টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পঞ্চম অধ্যায় শ্বসন এবং শ্বাসক্রিয়ার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস সেটা হচ্ছে গ্যাসীয় পরিবহন অর্থাৎ আমরা জানি যে আমরা শ্বাস গ্রহণ করার সময় যে পরিবেশ থেকে অক্সিজেনটা নিচ্ছি এবং আমরা পরবর্তীতে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করতেছি এইগুলো কিভাবে পরিবাহিত হচ্ছে আমাদের ফুসফুস এবং রক্তের মধ্যে সেটা নিয়ে এই চ্যাপ্টারে আলোচনা করা হবে তার আগে আমরা দেখে নেব যে এই চিত্রটা আমরা দেখে নেব এবং চিত্রে বোঝানো হয়েছে কীভাবে অক্সিজেনটা যাচ্ছে এবং কার্বন অক্সিজেনটা আমাদের রক্তের মধ্যে যাচ্ছে আর কার্বন ডাই অক্সাইড আমাদের নাক দিয়ে বাইরে নির্গত হচ্ছে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা একটা অ্যালভিওলাসের প্রাচীর অ্যালভিওলাসের প্রাচীর যে ডিসকম আছে বিধিলাম কোষ দিয়ে গঠিত আর আমরা দেখতেছি আমাদের পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অক্সিজেনটা আমরা নিচ্ছি সে অক্সিজেনটা প্রবেশ করতেছে অ্যালভিওলাসের মধ্যে সেই অক্সিজেনটা আবার আমাদের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করতেছে আবার আমাদের রক্তের মধ্যে থেকে যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে কোষীয় বিপাক কোষীয় বিপাকের ফলে বা কোষ মধ্যস্থ খাদ্য অবস্থাকে জারিত করার ফলে সেটা আবার অ্যালভিওলাসের ভিতর দিয়ে আবার নির্গত হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা এটা একটু ডিটেলসে বুঝব আমরা গত গত পর্বে আমরা বুঝেছি জেনেছিলাম যে অ্যালভিওলাস কি অ্যালভিওলাস হচ্ছে এটা আমাদের ফুসফুসের মধ্যে অবস্থিত স্কোয়ামাস এভিথিলাম কোষ দিয়ে আবৃত এবং প্রকোষ্ঠের মতো কৌশিক জালিকা দিয়ে পরিবেষ্টিত একটা বিশেষ গ্যাসীয় বিনিময় তল হিসাবে কাজ করে তাকেই বলছি আমরা অ্যালভিওলাস তাহলে এটাই হচ্ছে আমি একটা অ্যালভিওলাস এঁকেছি অ্যালভিওলাস হচ্ছে একটা স্কোয়ামাস এভিথিলাম কোষ দিয়ে গঠিত এবং কৌশিক জালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত আমি এক সাইড এখানে কৌশিক জালিকা এঁকে দেখাচ্ছি কৌশিক জালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং প্রকোষ্ঠের মতো এটা দেখতে মনে হচ্ছে একটা প্রকোষ্ঠ প্রকোষ্ঠের মতো এবং এটা গ্যাসীয় বিনিময় তল হিসাবে কাজ করতেছে অর্থাৎ অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড যে গ্যাস এটা এক্সচেঞ্জ করতেছে কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমাদের রক্ত থেকে অ্যালভিওলাসে প্রবেশ করতেছে অক্সিজেনটা অ্যালভিওলাস থেকে আমাদের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করতেছে এই যে এই কাজটা করতেছে সেটাকেই বলতেছি আমরা অ্যালভিওলাস অ্যালভিওলাস হচ্ছে আমাদের শ্বসনতন্ত্রের বলি বা ফুসফুসের গাঠনিক এবং কার্যিক একক এটার মাধ্যমে সাধারণত গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ বা গ্যাসীয় বিনিময়টা হয়ে থাকে এই অ্যালভিওলাসের যে প্রাচীর দিয়ে সেটা দিয়ে হয়ে থাকে এবং আমরা এখন একটু দেখে নেব যে আমাদের সারা দেহ থেকে সাপোজ প্রথম থেকে শুরু করে আমরা পরিবেশ থেকে যে অক্সিজেনটা গ্রহণ করতেছি সেই অক্সিজেনটা এখানে আসতেছে অ্যালভিওলাসের মধ্যে আসার পর অ্যালভিওলাসের প্রাচীর ভেদ করে কৌশিক জালিকার মধ্যে প্রবেশ করতেছে এবং কৌশিক জালিকার মধ্যে যে লোহিত রক্তকণিকা আছে বা শ্বেতকণিকা আছে অনুচক্রিকাও আছে কিন্তু লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে সাধারণত যুক্ত হয়ে অর্থাৎ রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে সেটা পালমোনারি শিরায় প্রবেশ করতেছে তাহলে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রবেশ করতেছে পালমোনারি শিরার মধ্যে তাহলে আমরা অনেক আগে থেকে জানি যে শিরা কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত বহন করে আর ধমনী অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে কিন্তু এক্সেপশন আছে সকল ধমনী অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে শুধুমাত্র পালমোনারি ধমনী বাদে সেটা সাধারণত অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পরিবহন করে না সেটা কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত পরিবহন রক্ত পরিবহন করে আবার সকল শিরা কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত রক্ত পরিবহন করে কিন্তু পালমোনারি শিরা এক্সেপশন হচ্ছে পালমোনারি শিরা যেটা অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পরিবহন করে তাহলে সেই অক্সিজেনটা কোথায় প্রবেশ করতেছে পালমোনের শিরা এবং পালমোনের শিরা আমাদের হৃদপিণ্ডের যে হৃদপিণ্ডের যে বাম অলিন্দ সেই বাম অলিন্দে প্রবেশ করতেছে বাম অলিন্দ থেকে বাম নীলয় প্রবেশ করতেছে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত এবং এই অক্সিজেনযুক্ত রক্তটা বাম নীলয় থেকে আমাদের সারা দেহে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং কোষের মধ্যে প্রবেশ করে কোষের মধ্যে গিয়ে কোষ মধ্যস্থ খাদ্য বস্তুকে জারিত করতেছে অক্সিডেশন করতেছে এবং জারিত করার ফলে সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা আবার শিরা উপশিরার মাধ্যমে আমাদের হৃদপিণ্ডে চলে আসতেছে তাহলে উপরের অংশ থেকে আসতে সুপিরিয়র ভেনাগাভা নিচের অংশ থেকে ইনফিরিয়র ভেনাগাভা মানে ঊর্ধ্ব মহাশিরা বা নিম্ন মহাশিরা এগুলো কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবহন করতেছে আর করোনারি সাইনাস এই এইসব অংশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তগুলো আমাদের ডান অলিন্দে প্রবেশ করতেছে ডান অলিন্দ থেকে আবার আমাদের বাম সরি ডান নীলয় প্রবেশ করতেছে ডান নীলয় থেকে সেমিলোনার কবাটিকা দিয়ে এটা চলে যাচ্ছে আমাদের পালমোনারি ধমনীতে পালমোনারি ধমনি দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডগুলো আমাদের অ্যালভিওলাসের কাছাকাছি যাচ্ছে কৌশিক জালিকার মধ্যে যাচ্ছে এবং কৌশিক জালিকা দিয়ে সেই কার্বন ডাই অক্সাইড আমাদের অ্যালভিওলাসে প্রবেশ করতেছে কৌশিক জালিকা এবং অ্যালভিওলাসের প্রাচীর ভেদ করে এবং সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমরা বাইরে নির্গত করতেছি তাহলে চিত্রটা দিয়ে জাস্ট বোঝাতে চেয়েছি যে অক্সিজেনটা কীভাবে আমাদের শরীরে
দুই ভাবে অক্সিজেন পরিবহন হয় দুই ভাবে একটা ভৌত দ্রবণ রূপে আর একটা রাসায়নিক যৌগ রূপে তাহলে ভৌত দ্রবণ রূপে আর রাসায়নিক যৌগ রূপে তার আগে আমাদেরকে জেনে নিতে হবে অ্যাকচুয়ালি অক্সিজেনটা কেন পরিবাহিত হবে বা অক্সিজেনটা কেন অ্যালভেলস থেকে আমাদের পালমনের শিরার মধ্যে প্রবেশ করতেছে বা আমাদের রক্তনালিকার মধ্যে প্রবেশ করতেছে তাহলে এখানে আমরা একটু বুঝে নেব আমাদের অ্যালভেলসের মধ্যে অর্থাৎ ফুসফুসের মধ্যে ফুসফুসের অ্যালভেলসের মধ্যে যে অক্সিজেনটা থাকতেছে সেখানে অক্সিজেনের চাপ ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন মিলিমিটার অফ মার্কারি বা একশো সাত পারদ চাপের সমান অর্থাৎ আমাদের অ্যালভেলসের মধ্যে যে অক্সিজেন থাকতেছে সে অক্সিজেনের চাপটা হচ্ছে একশো সাত পারদ চাপের সমান আর আমাদের কৌশিক জালিকা বা পালমনের শিরার মধ্যে যে অক্সিজেন আছে রক্তের মধ্যে দ্রবীভূত যে অক্সিজেন আছে সে অক্সিজেন অক্সিজেনগুলোর চাপ এখানে অক্সিজেনগুলোর চাপ ফর্টি ফর্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি তাহলে এই এখানে ফর্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি তাহলে এখানে একটা প্রেশারের অনেক ডিস্টেন্স তাই ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সাধারণত অ্যালভেলস থেকে আমাদের অক্সিজেন রক্ত আমাদের রক্তনালিকা যেটা পালমনের শিরাই প্রবেশ করতেছে একটা চাপের চাপের তারতম্যের কারণে অর্থাৎ অ্যালভেলসের মধ্যে একশো সাত আর আমাদের রক্তনালির মধ্যে একশো সরি অনলি ফর্টি এই জন্য আমাদের অ্যালভেলস থেকে অক্সিজেনটা আমাদের পালমনের শিরার মধ্যে প্রবেশ করতেছে এবং ততক্ষণ প্রবেশ করতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের পালমনের শিরার মধ্যে অক্সিজেনের চাপটা হান্ড্রেড মিলিমিটার অফ মার্কারি বা হান্ড্রেড একশো পারদ চাপের সমান না হয় তাহলে এই জন্যই সাধারণত অক্সিজেনটা পরিবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ এই জন্যই অক্সিজেনটা আমাদের অ্যালভেলস থেকে আমাদের রক্তনালির মধ্যে আসতেছে এখন আমরা দেখব যে ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয় আমরা জানি ভৌত দ্রবণ রূপে অক্সিজেন পরিবাহিত হয় এটা খুব কম পরিমাণে অর্থাৎ প্রতি হান্ড্রেড এম এল রক্তের মধ্যে অর্থাৎ প্রতি হান্ড্রেড ঘন সেন্টিমিটার একশো ঘন সেন্টিমিটার রক্তের মধ্যে সাধারণত পয়েন্ট টু এম এল রক্ত মানে পয়েন্ট টু এম এল অক্সিজেন দ্রবীত থাকে তাহলে আমরা জেনে নিলাম প্রতি হান্ড্রেড এম এল রক্তের মধ্যে পয়েন্ট টু এম এল অক্সিজেন গ্যাস দ্রবীভূত থাকে এবং এটা পরিমাণ হিসাবে খুব কম তাই এটা কোষীয় জারণে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না অর্থাৎ এই অক্সিজেনটা কোষ বা টিসুর মধ্যে যে প্রবেশ করবে প্রবেশ করে যে কোষীয় জারণ করবে খাদ্যবস্তু জারণ করবে সেখানে এর বিশেষ ভূমিকা নাই এবং এটা সামান্য পরিমাণে হয় এটা সাধারণত আমাদের রক্তনালীর মধ্যে যে লোহিত রক্তকণিকা আছে এবং হিমো লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন আছে সেই হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেনটাকে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে এবং অক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে সহায়তা করে ভৌত দ্রবণ রূপে যে কার্বন অক্সিজেনটা প্রবাহিত হয় সেটা আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব যে রাসায়নিক যৌগ রূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাসায়নিক যৌগ রূপে অক্সিজেন কিভাবে পরিবাহিত হয় অক্সিজেনটা আমাদের রক্তনালীতে প্রবেশ করার পর রক্তনালীর মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে থাকে আমাদের লোহিত রক্তকণিকা সেই লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে থাকে হিমোগ্লোবিন এবং ওই যে অক্সিজেনটা এসে রক্তনালীর মধ্যে প্রবেশ করে অক্সিজেন অক্সিজেন এবং হিমোগ্লোবিন বিক্রিয়া করে অক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করতেছে এবং অক্সি হিমোগ্লোবিন একটা রাসায়নিক যৌগ অর্থাৎ রাসায়নিক যৌগ রূপে পরিবাহিত হচ্ছে এটা হচ্ছে অক্সি হিমোগ্লোবিন এখন ওই যে অক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করতেছে এবং এখানে একটা রিয়াকশান হচ্ছে বা বিক্রিয়া হচ্ছে এর ফলে একটা শিথিল একটা শিথিল যৌগ তৈরি হচ্ছে যেটা হচ্ছে অক্সি হিমোগ্লোবিন এবং অক্সিজেনের চাপ যদি বেশি থাকে ত বেশি থাকলে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন সাথে যুক্ত হতে থাকে এবং অক্সিজেন চাপ যখন পরবর্তীতে আবার কমে যায় কোনো সময় তখন দেখা যায় যে অক্সিজেনটা হিমোগ্লোবিন থেকে আবার বিযুক্ত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ রাসায়নিক যৌগ রূপে পরিবাহিত হচ্ছে আমরা জানবো যে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে রিয়াকশন রিয়াকশন করবে এবং অক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করবে এবং অক্সি হিমোগ্লোবিন একটা রাসায়নিক যৌগ এই রাসায়নিক যৌগ রূপে সাধারণত এটা পরিবাহিত হবে আমাদের রক্তনালীর মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হবে আচ্ছা এতক্ষণ আমরা দেখলাম অক্সিজেন পরিবহন এরপরে আমরা জানবো কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনভাবে হচ্ছে প্রথমে ভৌত দ্রবণ রূপে তারপর কার্বোমিনো যৌগ রূপে এরপরে বাইকার্বনের যৌগ রূপে ভৌত দ্রবণ রূপে খুব কম পরিমাণ যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অনলি ফাইভ পারসেন্ট বা পাঁচ শতাংশ আর কার্বোমিনো যৌগ রূপে যাচ্ছে সাতাশ পারসেন্ট আর বাইকার্বনের যৌগ রূপে যাচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এখন আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব ভৌত দ্রবণ রূপে কিভাবে যাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আসলে কিভাবে তৈরি হচ্ছে আমি বলেছি যে অক্সিজেনটা আমাদের শরীরের বিভিন্ন কোষে প্রবেশ করার পর কোষ মধ্যস্থ খাদ্যবস্তুকে জারিত করতেছে জারিত করার পর সেখানে উপজাত হিসাবে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে এবং এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর তাই এটাকে আমাদের দেহ থেকে বাইরে নির্গত করে দিতে হবে তখন সেটা দেহের বিভিন্ন শিরা উপসারের মাধ্যমে আমাদের হৃদপিণ্ড আসতেছে সেখান থেকে পালমনারি ধবনের মাধ্যমে আমাদের কৌশিক জালিকায় গিয়ে 
ভৌত দ্রবণ রূপে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন যদি আমরা বলি আমাদের রক্তের দুটো অংশ থাকে একটা রক্ত রস আর রক্ত কণিকা রক্ত রসের মধ্যে যে পানি থাকে সেই পানির সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া করতেছে এবং কার্বনিক অ্যাসিড একটা অ্যাসিড তৈরি করতেছে সেটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড এবং এই কার্বনিক অ্যাসিডটা তৈরি হতে একটা এনজাইম এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেছে সেটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস তবে এই ভৌত দ্রবণ রূপে সাধারণত কার্বন ডাই অক্সাইড খুব কম পরিমাণে প্রবাহিত পরিবাহিত হয় অর্থাৎ এক হাজার কার্বন ডাই অক্সাইড অণুর মধ্যে এক অণু শুধুমাত্র এভাবে পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে এভাবে প্রবাহিত হয় এটা পরিমাণে খুবই খুবই কম এরপরে আমরা দেখব এরপরে আমরা দেখব কার্বোমিনো যৌগ রূপে কার্বোমিনো যৌগ রূপে কিভাবে পরিবাহিত হচ্ছে আর এভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবাহিত হয় সাতাশ পার্সেন্ট আচ্ছা তাহলে আমরা জানি যে আমাদের লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন আছে সেই হিমোগ্লোবিনের দুটি অংশ একটা হিম আর একটা হচ্ছে গ্লোবিন হিমটা হচ্ছে শ্বাসরঞ্জক হিসাবে ক্রিয়া করে আর গ্লোবিন যেটা গ্লোবিনটা হচ্ছে প্রোটিন এবং আমরা জানি প্রোটিন হচ্ছে নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স বা নাইট্রোজেন জাতীয় যৌগ এর মধ্যে নাইট্রোজেন আছে এখন এই প্রোটিন অংশের গ্লোবিন যে প্রোটিন এই প্রোটিন অংশের যে অ্যামিনো গ্রুপ আছে সেই অ্যামিনো গ্রুপের সাথে সাধারণত আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইডটা সংযুক্ত হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডটা সংযুক্ত হয়ে কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিন তৈরি করতেছে অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড যৌগটা কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমাদের হিমোগ্লোবিনের যে প্রোটিন অংশ সে প্রোটিন অংশের অ্যামাইনো গ্রুপ যেটা সে অ্যামাইনো গ্রুপের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে সংযুক্ত হয়ে কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিন তৈরি করতেছে এভাবে সাধারণত পরিবাহিত হচ্ছে আবার আমাদের রক্ত রসের মধ্যে অনেকগুলো প্লাজমা প্রোটিন আছে সেই প্লাজমা প্রোটিনগুলোর সাথে সরাসরি কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত করে কার্বোমিনো প্রোটিন হিসাবেও সাধারণত কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবাহিত হয় তাহলে কার্বোমিনো যৌগ রূপে পরিবাহিত হচ্ছে সাতাশ পার্সেন্ট কীভাবে হচ্ছে আরও একবার বলতেছি আমাদের লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন আছে হিমোগ্লোবিনের দুটি অংশ একটা হিম আর একটা গ্লোবিন গ্লোবিন হচ্ছে প্রোটিন এবং প্রোটিনের মধ্যে অ্যামিনো গ্রুপ আছে যেহেতু এটা নাইট্রোজেন জাতীয় যৌগ তাই অ্যামিনো গ্রুপের সাথে কার্বন ডাই অক্সাইডটা কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিন তৈরি করবে এটা একভাবে পরিবাহিত হচ্ছে আবার আমাদের রক্তের যে রক্ত রস আছে রক্ত রসের মধ্যে অনেক প্লাজমা প্রোটিন থাকে যেমন অ্যালবুমিন গ্লোবিলিন প্রথম বিন ফিফিন হচ্ছে আরও অনেক প্লাজমা প্রোটিন থাকে সেই সব প্লাজমা প্রোটিনের সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড সরাসরি যুক্ত হয়ে যেতে পারে সরাসরি যুক্ত হয়ে তখন কার্বোমিনো প্রোটিন তৈরি করে এবং কার্বোমিনো প্রোটিন হিসাবে তখন পরিবাহিত হচ্ছে এবং এভাবে সাতাশ ভাগ সাধারণত কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবাহিত হয় এবং যদি আমরা হিসাব করি প্রতি হান্ড্রেড এমএল রক্তের মধ্যে কি পরিমাণ এভাবে কার্বোমিনো যৌগ রূপে পরিবাহিত হবে তাহলে আমরা দেখব যে তিন পার্সেন্ট এভাবে পরিবাহিত হয় এবং এর মধ্যে তিন এমএল হান্ড্রেড এমএলের মধ্যে তিন এমএল আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিবহন আমরা দেখতে পাবো এর মধ্যে টু এমএল পরিবাহিত হবে কার্বোমিনো যৌগ রূপে আর এক এমএল পরিবাহিত হবে কার্বোমিনো প্রোটিন রূপে তাহলে কার্বোমিনো যৌগ রূপে কিভাবে পরিবাহিত হচ্ছে সেটা আমরা এতক্ষণ জানলাম এরপর বায় কার্বোনেট যৌগ রূপে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড রক্তের মধ্যে পরিবাহিত হচ্ছে এটা অনেক বেশি পরিমাণে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট পঁয়ষট্টি পারসেন্ট আচ্ছা তাহলে এটা নিয়ে আমরা এখন বলব আমরা জানি আমাদের রক্তের মধ্যে রক্তের দুটো উপাদান মেনলি একটা হচ্ছে রক্ত রস আর একটা হচ্ছে রক্ত কণিকা রক্ত রসের পরিমাণটাই বেশি ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট আর রক্ত কণিকা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট রক্ত রসের মধ্যে একটা হিউজ পরিমাণে পানি থাকে প্রায় নাইনটি ওয়ান থেকে নাইনটি টু পারসেন্ট এছাড়াও অন্য অন্য উপাদান ভিটামিন এনজাইম অন্য অন্য আয়ন থাকে এসবগুলো জৈব অজৈব পদার্থগুলো থাকে তাহলে এই আমাদের রক্ত রসের মধ্যে সাধারণত যে পানি আছে সেই পানির সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড মানে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এনহাইটিস এনজাইমের সাহায্যে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে তাহলে আমরা প্রথমে দেখতেছি বায় কার্বন রূপে কীভাবে পরিবাহিত হচ্ছে প্রথমে আমাদের রক্ত রসের পানির সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া করতেছে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এনহাইটিস এনজাইমের মাধ্যমে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করতেছে সেই কার্বনিক অ্যাসিডটা আবার পরবর্তীতে বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সেটা ভেঙে আয়নে পরিণত হচ্ছে এখানে একটা তৈরি হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন আর একটা বায়োকার্বোনেট আয়ন তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ এখানে আমরা দেখলাম যে হাইড্রোজেন আয়ন এবং বায়োকার্বোনেট আয়ন তৈরি হলো এখন এই বায়োকার্বোনেট রূপে যে যৌগ রূপে যে পরিবাহিত হবে এখানে আমাদের প্লাজমার মধ্যে রক্তের প্লাজমা বা রক্ত রসের মধ্যে সেটা পরিবাহিত হবে সোডিয়াম বায়োকার্বোনেট হিসাবে আর আমাদের রক্ত কণিকার মধ্যে অর্থাৎ লোহিত রক্ত কণিকার মধ্যে এটা পটাশিয়াম বায়োকার্বোনেট হিসাবে পরিবাহিত হবে এখন আমরা দেখলাম যে প্রথমে কার্বন
হাইড্রোজেন আয়ন এবং বাইকার্বোনেট আয়নে পরিণত হবে এখন এই কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজাইমটা আমাদের লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে বেশি থাকে তাই সাধারণত লোহিত রক্তকণিকার মধ্যেই এই বিক্রিয়াটা অনেক বেশি পরিমাণে হবে আর সাধারণত প্লাজমা বা রক্তরসে কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজাইমটা কম থাকার কারণে সেখানে এই বিক্রিয়াটা কম হবে অর্থাৎ কার্বনিক কার্বনিক অ্যাসিড যেটা সেটা খুব কম পরিমাণে উৎপন্ন হবে পাঁচ পার্সেন্ট মতো হতে পারে তাহলে আমরা এটা দেখলাম এখন আমাদের লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে যে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হলো সেটা কি হলো ভেঙে গেল ভেঙে কি হলো পরবর্তীতে হাইড্রোজেন আয়ন এবং বাইকার্বোনেট আয়ন তৈরি হলো এই হাইড্রোজেন আয়ন এবং বাইকার্বোনেট আয়ন এই এর মধ্যে যে বাইকার্বোনেট আয়নটা সেটা পরবর্তীতে আমাদের প্লাজমায় চলে যাবে প্লাজমা বা রক্তরসে চলে যাবে রক্তরসে গিয়ে রক্তরসের মধ্যে আমি আগেই বলেছি যে ওখানে সোডিয়াম রক্তরসে যেটা পরিবাহিত হবে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট হিসেবে পরিবাহিত হবে সেখানে সোডিয়াম আয়ন আছে সে সোডিয়াম আয়নের সাথে এই বাইকার্বোনেট আয়নটা সংযুক্ত হয়ে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট তৈরি করবে এবং সোডিয়াম বাইকার্বোনেট হিসাবে সেখানে পরিবাহিত হবে আর আমাদের যে লোহিত রক্তকণিকা সেখানে আবার পটাশিয়াম বাইকার্বোনেট হিসাবে পরিবাহিত হবে অর্থাৎ সেখানে পটাশিয়াম আছে তখন কি করবে আমাদের রক্ত রস থেকে বা প্লাজমা থেকে সেখান থেকে ক্লোরিন আসবে ক্লোরিন আসবে ক্লোরিন এসে আমাদের লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে যে পটাশিয়াম আয়ন আছে সে পটাশিয়াম আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে পটাশিয়াম ক্লোরাইড ক্লোরাইডে পরিণত হবে এখানে আমরা একটা বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বাইকার্বোনেট যে আয়নটা এটার ঘনত্বটা কিন্তু আমাদের লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে বেশি হবে তার কারণ এখানে কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজেম থাকার কারণে এখানে কার্বনিক অ্যাসিডটা বেশি তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ পরবর্তীতে এটা বিশ্লিষ্ট হয়ে বেশি পরিমাণে বাইকার্বোনেট তৈরি হচ্ছে কিন্তু প্লাজমা বা রক্তরসে এই বাইকার্বোনেটটা কম থাকবে তার কারণ সেখানে কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজেমটা কম থাকে যেহেতু প্লাজমা বা রক্তরসে কার্বনিক বাইকার্বোনেট আয়নটা কম তাই সেখানে মানে বাইকার্বোনেট আয়নটা লোহিত রক্তকণিকা থেকে সেখানে সঞ্চারিত হচ্ছে এবং সেখানে গিয়ে সোডিয়াম উপস্থিত আছে সেখানে সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটে পরিণত হচ্ছে এখানে একটা বিষয় আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের লোহিত রক্তকণিকার থেকে যেহেতু একটা নেগেটিভ আয়ন চলে যাচ্ছে অর্থাৎ বাইকার্বোনেট আয়ন সেখানে চলে যাচ্ছে আমাদের প্লাজমা রক্ত রসে তাহলে লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে ঋণাত্মক আয়নের একটা ঘাটতি তৈরি হচ্ছে এবং সেই ঘাটতি পূরণের জন্যই প্লাজমা থেকে বা রক্ত রস থেকে ক্লোরিন আয়ন সেখানে চলে আসছে আমাদের লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে এসে লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে অবস্থিত পটাশিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে পটাশিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করতেছে এই যে লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে ঋণাত্মক আয়নের ঘাটতি পূরণের জন্য রক্তরস বা প্লাজমা থেকে ক্লোরিন আয়ন যে লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে আসলো এসে পটাশিয়ামের সাথে যুক্ত হলো এটাকে বলা হচ্ছে ক্লোরাইড শিফট এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ক্লোরাইড শিফট এবং যে বিজ্ঞানী এটা আবিষ্কার করছে বা আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এটাকে হ্যাম্বার্গার শিফটও বলা হয় তাহলে এভাবেই সাধারণত আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইডটা পরিবাহিত হয় যদি আমি আর একবার সংক্ষেপে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিবহনটা বলে দিই বাইকার্বন যৌগ রূপে তাহলে দেখো বাইকার্বনের যৌগ রূপে সাধারণত পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবাহিত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড হিসেবে পরিবাহিত হওয়ার সময় আমাদের প্লাজমা বা রক্ত রসের মধ্যে সেটা হবে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট হিসাবে আর আমাদের যে লোহিত রক্তকণিকা লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে হবে পটাশিয়াম বাইকার্বোনেট হিসাবে এখন কার্বন ডাই অক্সাইডটা প্রথমে রক্তরসে প্রবেশ করবে রক্ত রসে প্রবেশ করে সেটা আমাদের লোহিত রক্তকণিকায় যাবে লোহিত রক্তকণিকায় গিয়ে লোহিত রক্তকণিকায় গিয়ে লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে পানির সাথে বিক্রিয়া করবে কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া করে সেখানে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করবে সেই কার্বনিক অ্যাসিড পরবর্তীতে বিশ্লিষ্ট হবে ভেঙে যাবে এবং দুটো আয়ন তৈরি করবে একটা হাইড্রোজেন আয়ন আর একটা বাইকার্বোনেট আয়ন এখন হাইড্রোজেন আয়ন এবং বাইকার্বোনেট আয়ন লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে এই বাইকার্বোনেট আয়নের ঘনত্বটা বেশি এবং আমাদের যে রক্ত রস বা প্লাজমা সেখানে এর ঘনত্বটা কম কারণ কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ এনজাইমটা লোহিত রক্তকণিকাতে বেশি তাই বেশি পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে এবং বেশি পরিমাণে বাইকার্বোনেট আয়ন তৈরি হচ্ছে সেই জন্য আমাদের বাইকার্বোনেট আয়নটা লোহিত রক্তকণিকা থেকে রক্ত রসের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং রক্ত রসের মধ্যে অবস্থিত সোডিয়াম আয়নের সাথে সেটা সংযুক্ত হয়ে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটে পরিণত হবে আবার লোহিত রক্তকণিকা থেকে বাইকার্বোনেট আয়ন চলে যাওয়ার ফলে লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে যে একটা ঋণাত্মক আয়নের ঘাটতি হলো সেই জন্য আমাদের রক্ত রস থেকে ক্লোরাইড আয়ন ক্লোরাইড আয়ন আমাদের লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করবে প্রবেশ করে আমাদের লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থিত পটাশিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে পটাশিয়াম ক্লোরাইড ক্লোরাইডে পরিণত করবে আর এই যে ক্লোরিনটা এসে ঋণাত্মক আয়নের ঘাটতি পূরণ করলো আমাদের লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে এটাকে বলা হচ্ছে ক্লোরাইড শিফট আর এভাবেই সাধারণত বাইকার্বোনেট হিসাবে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবাহিত হয় এবং এটা অনেক বেশি প
পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ